আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা অন গ্লোবাল অনলাইন ক্লাসে আপনাদের সবাইকে স্বাগত আজকে আমাদের আলোচনা বিষয় হচ্ছে তৃতীয় অধ্যায় আত্মকর্মসংস্থান অর্থাৎ সেলফ এমপ্লয়মেন্ট আমরা প্রথমেই জানব আত্ম কি আত্ম হচ্ছে নিজ আর কর্ম হচ্ছে যেখানে আমরা আমাদের দৈনন্দিন কাজ এবং দৈনন্দিন যে অর্থ উপার্জনের জন্য যে কাজ করে থাকি সেটাই হচ্ছে কর্ম আর আত্মকর্মসংস্থান এক কথায় বলতে গেলে আমাদের নিজস্ব জীবন জীবিকা চিন্তা জ্ঞান বুদ্ধিমত্তা দক্ষতা কাজে লাগিয়ে আমরা সামান্যতম বা নূর ন্যূনতম কিছু ঝুঁকি নিয়ে আত্মপ্রচেষ্টায় জীবিকা অর্জনের পেশাকে বা ব্যবস্থাকে আত্মকর্মসংস্থান বলে আমাদের দেশ হচ্ছে একটি উন্নয়নশীল দেশ এখন সেখানে কৃষি খাতের অবদান হচ্ছে বিশ পার্সেন্ট শিল্প খাতে হচ্ছে তিরিশ পার্সেন্ট এবং সেবা খাতের অবদান পঞ্চাশ পার্সেন্ট তো আমরা সকলেই জানি এখানে কর্মহীন লোকের সংখ্যা হচ্ছে ২৬ লক্ষ তো সেখানে শ্রম শক্তির পরিমাণ পাঁচ কোটি সাতষট্টি লক্ষ যাদের এক তৃতীয়াংশ হচ্ছে যুবক যুবতী এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে জনগোষ্ঠীকে মজুরি এবং বেতন ভিত্তিক চাকরির মাধ্যমে কাজে লাগানো সম্ভব নয় তাই প্রয়োজন আত্মকর্মসংস্থান সেক্ষেত্রে যখন আমরা নিজেকে নিজে উদ্যোগ হিসেবে গ্রহণ করব তখনই কিন্তু আমরা আত্মকর্মসংস্থানে উদ্বুদ্ধ হতে পারব একটা ব্যবসায়ের সাথে আত্মকর্মসংস্থান সম্পর্ক কিন্তু খুব নিবিড় আত্মকর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে একজন ব্যক্তি নিজেকে কর্মসংস্থানের চিন্তা করে কাজে হাত দেন এবং আত্মকর্মসংস্থানকারী ব্যক্তি তখনই একজন উদ্যোক্তায় পরিণত হবেন যখন তিনি নিজের কর্মসংস্থানের পাশাপাশি সমাজের এবং আরেকজনের কর্মের চিন্তা করে থাকবেন আত্মকর্ম শুধু নিজে আত্মকর্ম হওয়া নয় সেক্ষেত্রে কিন্তু অন্যকে আপনি চাকরিও কিন্তু দিতে পারেন একটা প্রতিষ্ঠানে কিন্তু নিজেকে আত্মকর্মসংস্থান করে একটা বেকারকে আপনি দূর করতে পারবেন এবার আসি আমরা আত্মকর্মসংস্থানের প্রয়োজনীয়তা আমরা এটা জানি যে আজকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করেও বা একটা স্নাতক পাশ করেও একটা যোগ্যতা সম্পন্ন মানুষও পাশ করেও কিন্তু দৈনন্দিন যে কাজগুলো থাকে তাকে কিন্তু করতে হয় কিন্তু কিন্তু সে চাকরি পাচ্ছে না এবং চাকরির লাভে সে কিন্তু ব্যর্থ হন তিনি খুব স্থানীয় যে কোনো কাজ করতে গিয়েও কিন্তু সমস্যার সম্মুখীন হয় কিন্তু সেক্ষেত্রে কিন্তু তার বয়স বৃদ্ধি পেতে থাকে সে নিজের কর্মসংস্থানগুলো করতে পারে না সেক্ষেত্রে কিন্তু নিজে নিজে যদি ব্যবসা উদ্যোগ বা নিজে কোনো কাজ করে যদি অর্থ উপার্জন করতে পারে তাহলে কিন্তু তার বেকারত্ব দুর্লাভ করা যায় এক্ষেত্রে কিন্তু কর্মসংস্থান কিন্তু তিনটা ভাগে ভাগ করা যায় যেমন মজুরি বা বেতন ভিত্তিক আত্মকর্মস্থান বা ব্যবসায় কর্মসংস্থানের প্রধান উৎস সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠান জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে শ্রমশক্তি ও চাকরিজীবী লোকের সংখ্যা কিন্তু দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে কর্মসংস্থান চাহিদা যে হারে বৃদ্ধি পায় সেক্ষেত্রে কিন্তু কর্মসংস্থানের চাহিদা বাড়ছে না চাকরিটা আমাদের কাছে একটা সোনার হরিণের মতন যখন আমরা চাকরির ক্ষেত্রে যাই তখন বোঝা যায় যে কোন কোন ধরনের কাজ আমাদের জন্য উপযুক্ত সেক্ষেত্রে দেখা যায় অন্যান্য পেশার আয়ের সম্ভাবনা খুবই সীমিত কিন্তু আত্মকর্মসংস থেকে প্রাপ্ত আয় প্রথম দিকে সীমিত কিন্তু অনিশ্চিত হলেও পরবর্তীতে কিন্তু এই পেশা থেকে আয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা অনেক ক্ষেত্রে বেড়ে যায় বর্তমানে আত্মকর্মসংস্থান আওতা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে আগের তুলনায় বর্তমানে আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত ব্যক্তিদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে আত্মকর্মসংস্থায় মানসিকতা আমাদের এই যুব সমাজকে দেশ প্রেমে উদ্বুদ্ধ করতে সাহায্য করে এবং স্বেচ্ছামূলক কাজ যেমন হচ্ছে উকিল তারপর হচ্ছে ডাক্তার এই সব কিছু ক্ষেত্রে আমাদের কিন্তু উৎসাহিত করে থাকে আত্মকর্মস্থানের জন্য বয়সের কোনো সমস্যা হয় না এর মাধ্যমে যে কোনো বয়সের মানুষ তার দক্ষতা অনুযায়ী অর্থ উপার্জন করতে পারে তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা জানতে পারলাম আত্মকর্মসংস্থানের প্রয়োজনীয়তা আমাদের জীবনে কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ এবার আসি আমরা বাংলাদেশের আর্থ সামাজিক ব্যবস্থায় বিবেচনায় কর্মসংস্থান উপযুক্ত লাভজনক ক্ষেত্র তো আত্মকর্মসংস্থান অনুপ্রেরণায় একজন নিজ মালিকানায় বা ব্যবস্থাপনায় চালিত যে ক্ষুদ্র ব্যবসায় নিয়োজিত থাকে যেমন সম্মানজনক পেশা জীবিকা উপার্জন করা যায় তেমনি অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখা যায় চাহিদা আছে এমন পণ্য উৎপাদন বিক্রয় বা সেবা দান করে আমরা সহজেই কিন্তু নিজেরাই অর্থ উপার্জন করতে পারি সবসময় খেয়াল রাখতে হবে আমাদের দেশে যে সকল সম্পদ রয়েছে তা সঠিক ব্যবহার যেন করা যায় এবং সেটা সম্মানজনক জীবিকা উপার্জন হিসেবে করা যায় 
তো আত্মকর্মসান উপযুক্ত ও লাভজনক ক্ষেত্রগুলো অনেক ক্ষেত্রে হতে পারে যেমন হস্তচালিত তাঁত যেখান দিয়ে আমরা নিজেরাই তাঁত কাপড় বনে আমরা তাঁত কাপড় করতে পারি যেমন মাদুর মৃৎশিল্প বাঁশের তৈরি জিনিস লবণ উৎপাদন টেইলারিং মাছের জাল তৈরি কাঠে আসবাবপত্র তৈরি ভোজ্য তেল উৎপাদন নিটিং দ্রব্য প্রস্তুত এম্ব্রয়ডারি সুতা কাটা আরও চিপস তৈরি এখন বর্তমানে মেয়েরাও কিন্তু ঘরে বসে উপার্জন করতে পারছে শুধুমাত্র ক্যাটারিংয়ের কাজ করে সেক্ষেত্রে কিন্তু নিজেরাও কিন্তু আমরা আত্মকর্মসংস্থান হয়ে উঠছি আর রিসেন্টলি সম্প্রীতি যে নিউজটা আছে আমাদের আরব দেশ থেকে ফেরত আসা সাতজন নারী কিন্তু নিজেও আত্মকর্মসংস্থান হয়েছে তারা কিন্তু নিজের একটা উদ্যোগ নিয়ে ক্যাটারিংয়ের কাজ শুরু করে দিয়েছে সেগুলো সফলতাও লাভ করেছে আচ্ছা তো ছাতা মেরামত থেকে শুরু করে ফটো স্টেট ফটো ফ্রেম কৃষি সরঞ্জাম তারপর হচ্ছে আইসক্রিম আইসক্রিম তৈরি খেলনা তৈরি বাইসাইকেল তৈরি ইত্যাদি অনেক অনেক কর্মসংস্থান আছে যেগুলো সহজে আমরা নিজেরা নিজের আত্মকর্মসংস্থান হতে পারি এখন আমরা জেনে নেব আত্মকর্মসংস্থান উপযোগ ক্ষেত্র এবং বিবেচ্য বিষয় আত্মকর্মসংস্থানের উপযুক্ত বিবেচ্য বিষয়গুলো হচ্ছে সঠিক পণ্য নির্বাচন প্রাথমিক মূলধন পণ্যের চাহিদা নির্ধারণ অভিজ্ঞত শিক্ষা নিজের দুর্বলতা সম্পর্কে সজাগ থাকা যৌথ উদ্যোগ সঠিক কর্মী নির্বাচন ব্যবসায় স্থান নির্বাচন উপযুক্ত প্রযুক্তি ব্যবহার দেশের আর্থ সামাজিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে অবহিত থাকা ব্যবসার ঝুঁকি মোকাবেলার উপায় অবলম্বন ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা গ্রহণ সুষ্ঠু ব্যবসায় পরিচালনা বা পরিকল্পনা প্রণয়ন এখন আমরা আসব কর্ম আত্মকর্মসংস্থানের সহায়ক প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান আত্মকর্মসংস্থানের প্রতিষ্ঠানগুলো আমাদের জীবনে কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট কেননা আমাদের দুস্থ লোকেদের আয়ের সুযোগ সৃষ্টি করেছে এই প্রতিষ্ঠানগুলো তো জেনে নেওয়া যাক প্রতিষ্ঠানগুলো কি কি বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট মিনিস্ট্রি অফ ওমেন অ্যাফেয়ার্স বাংলাদেশ রুরাল ডেভেলপমেন্ট বোর্ড এমপ্লয়মেন্ট জেনারেট প্রজেক্ট অফ রুরাল ওমেন ইয়ার ট্রেনিং সেন্টার এবং নটরামস এনজিও এই প্রতিষ্ঠানগুলো আমাদের সঠিক উদ্যোগ নেওয়ার কারণে বা সঠিক প্রশিক্ষণ দেওয়ার কারণে আমরা কিভাবে নিজেদের আত্মকর্মসংস্থান হিসেবে গড়ে তুলতে পারে সেই প্রশিক্ষণ আমাদের ভালো করে দিতে পারে তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা আপনারা অবশ্যই বুঝতে পেরেছেন আত্মকর্মসংস্থানে কি কি আমাদের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং আত্মকর্মসংস্থান আমাদের জন্য কি এই প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলো আমাদের কিন্তু প্রশিক্ষণ দেওয়া থেকে শুরু করে আমাদের দক্ষ অভিজ্ঞ কর্মীদের অপ্রতুল দূরীকরণ কর্মীর দক্ষতা বৃদ্ধি সম্পদের কীভাবে ব্যবহার করতে হবে নৈতিক বল বৃদ্ধি কীভাবে করতে হবে সর্বদা কাজ করেন থাকেন তো আমরা যখন প্রশিক্ষণটা পাবো তখন তো নিজে আত্মকর্মসংস্থান হিসেবে সঠিকভাবে কোনো কাজে নিজেকে আমরা কাজে লাগাতে পারব সুতরাং শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা অলরেডি জেনে গেছি আত্মকর্মসংস্থান কি আত্মকর্মসংস্থানের প্রয়োজনীয়তা আমাদের কোন কোন লাভজনক ক্ষেত্র আছে কোনগুলো নির্বাচন ক্ষেত্রে আমাদের বিবচ্য বিষয় দরকার হবে প্রশিক্ষণ কি জন্য প্রয়োজন আর প্রতিষ্ঠাকারী প্রতিষ্ঠানগুলো কি কি তো শিক্ষার্থীরা আপনারা অবশ্যই এই টপিক্সগুলো পড়বেন এবং নিজেরা বাসার মধ্যে আপনারা কিভাবে এই কাজগুলো কিভাবে আপনাদের সুবিধা মতন আপনারা নিজেদের কিভাবে কাজে লাগাতে পারবেন আত্মকর্মসংস্থানে আপনারা নিজেরা পড়বেন এটা তো আজকে এই পর্যন্তই এই এই চাপ্টারটা বা এই অধ্যায়টা আপনারা ভালো করে পড়ে সৃজনশীল আপনারা বাসার মধ্যে প্র্যাকটিস করবেন আর পরবর্তী ক্লাসের জন্য আপনাদেরকে পরবর্তী ক্লাসের জন্য রইল শুভকামনা আপনারা তো সে পর্যন্ত ভালো থাকেন ধন্যবাদ